ஹாய் ஒருவன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் தான் இருக்கும் என்னென்னா இன்றைக்கி யூனிட் நைனில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் இது தான் ஸோ லா ஆஃப் ரேடியேட்டிவ் டிகே ஸோ கதிரேக்கு சிதைவு விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன் பை டிடி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷன் டு என் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதிடணும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க வேணும் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வித் டைம் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இந்த லா தானே புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் டி கமா அப்படின்னு போட்டு நம்பர் ஆஃப் டிகேடு பர் யூனிட் டைம் நம்பர் ஆஃப் டிகேடு டிகேட்னா அழிஞ்சு போச்சு ஐ மீன் சிதைவடை சிதைவடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு டிகேட் பர் டைம் யூனிட் டைம் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை இட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் டைம் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி அந்த லாவை கரெக்டாக எழுதிடணும் சரிங்களா அப்போ டிஎன்பை டிடி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என்னுங்கிறது இங்கே எழுதிடணும் டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை டெரைவ் பண்ண போகிறோம் என்ன டெரைவ் பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு ஒரு ரூல் வந்து ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ வந்து கதிரைக்கு சிதைவடையுது அப்படின்னு அதாவது ரேடியேட்டிவ் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ரூல் அப்படிங்கிறது இது சரிங்களா அப்போ டிஎன்பி டிடி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷல் டு என் சரிங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிடுங்க நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிவிக்காமல் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக எனக்கு ஆதரவு தெரிவிங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்லேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியிலேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே ஃபிசிக்ஸில் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் போகணுன்னா ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் சம் கான்ஸ்டன்ட்டை ஆட் பண்ணுவோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து இங்கே லேம்டான்னு வச்சுக்கலாம் லேம்டா விச் இஸ் மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் சார் மைனஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறேன் லேம்டா இஸ் அ டிகே கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் எழுதுங்க லேம்டா இஸ் எ டிகே கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ மைனஸ் லேம்டா எங் சார் அப்படின்னா என் டிக்ரீசஸ் வித் டைம் என் டிக்ரீசஸ் வித் டைம்னு எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிக்ரீசஸ் வித் டைம்னு இங்கே எழுதணும் நெகட்டிவ் சைன் எதுக்கு எழுதணும் மார்க் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஎன் பை என் இது இப்படி கொண்டு வரோம் டிடி இப்படி கொண்டு போகிறோம் மைனஸ் லேம்டா இன்டு டிடி கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரியே ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர் ஜீரோ ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இது அப்போது இந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டோம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே இன்டிகேட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு மொத்தமாக வேணும் இல்லையா டிஎன் பை என் நான் எழுதுகிற மாதிரி எழுதுனாலே போதும் நோட்ஸு சரிங்களா மைனஸ் லேம்டா டி டிடி இந்த மைனஸ் லேம்டா கான்ஸ்டன்ட்னால் வெளியே வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போது இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் எப்போவுமே இன்டெக்ரலில் கீழே சின்ன லிமிட் தான் வரும் மேலே தான் பெரிய லிமிட் வரும் என் இது இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இது வந்து என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது வந்து டைம் டி எனி டைம் டி இது ஜீரோ இனிஷியல் டைம் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லிமிட் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு போடணும் ஒன் பை என்னு இருக்கு இல்லையா டிஎன்னுங்கிறது ஆப்ரேட்டர் ஒன் பை என்னுங்கிறது லாக் என்னன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன் பை எக்ஸுக்கு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்ம் நான் லாக் எக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே நான் நேச்சுரல் லாக் யூஸ் பண்ணுறேன் லேண்ட் அப்படியே நேச்சுரல் லா ஒன் பை என்ன நேச்சுரல் லாக்குன்னு எழுதிட்டேன் ஓகேவா புரிஞ்சுதான்னு பாருங்கள் மைனஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன்று இன்டெக்ரேட் பண்ணால் டீயை பொறுத்து பண்ணால் டீ அவ்வளோதான் அப்போது அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் என் என் நாட் இங்கேயும் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டாச்சு அப்படிதான் இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் அப்போ நேச்சுரல் லாக் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சாரி நேச்சுரல் லாக் போட்டுட்டு என்னுக்கு பதில் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் என்னுக்கு பதில் என் மைனஸ் என் நாட் மைனஸ் லேம்டா இந்த டீக்கு பதில் இந்த டீ போட்டால் டீ தான் வரும் டீ ஸ்கொயர் போட்டுறாதீங்க அப்புறம் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ ஆயிடும் அது வேண்டாம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போடும்போது லோவர் லிமிட் போட்டால் ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் எப்பவுமே லாங் ஆப்ரேஷனில் நம்ம மைனஸ் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடில் எழுதுவோம் என் பை என் நாட் எழுதிட்டோம் மைனஸ் லேம்டா டி இப்போ நான் வந்து லே நேச்சுரல் லாக்கு நான் வந்து ரெண்டு சைடுமே எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுக்கிறேன் ஐ மீன் ரெண்டு சைடுமே எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தால் நமக்கு வந்து லேண்ட் வந்து நேச்சுரல் லாக் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியலாக மாறி ஓகேவா அப்போ என் ஈக்குவல் டு என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு இங்கே நான் பாருங்கள் எக்ஸ
number of atoms exponentially decreases with time number of atoms exponentially decreases with time அப்படி இங்கிறது இங்கே எழுதணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகேவா வேறு எதாவது விட்டுருக்கா அடுத்தது இதுக்கான கிராஃப் ஒன்று போட்டு காட்டணும் இல்லையா முடிவில்லாமல் அது போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற அதாவது ரேடியாக்டிவ் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் முடிவில்லாமல் போயிட்டுருக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நாட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆரம்பித்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஆரம்பித்து அப்படியே வந்து இங்கே இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டச் ஆகாமல் போகணும் ஏன்னா முடிவில்லாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அந்த சிதைவடைகிறது ஸோ அப்போது இங்கே வந்து டி ஆஃப் நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அரைவாழ்வு கால்வுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டி ஆஃப்னா ஆஃப் லைஃப் பீரியட் அப்போ இதோட ஆஃப் லைஃப் வந்து என் நாட் பை டூ அடுத்தது இங்கே வந்து சும்மா டூ டி ஆஃப்னு சொல்லிக்கிறேன் டைம் டைம் இது ஸோ அப்போ டூ டி ஆஃப்னா என் நாட் பை ஃபோர் ஓகே அடுத்தது திரும்பவும் த்ரீ டி ஆஃப்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் என் நாட் பை என்னது சிக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இங்கே இண்டிகேட் பண்ணுறோம் இது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு இது கிராப் போட்டு காட்டிடுறோம் சரிங்களா சிம்பிளாக இங்கே வந்து இப்படி போட்டு இப்படி போட்டால் போடுங்க இல்லைனா போடணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா இப்படி போடணும்னு அவசியம் இல்லை போட்டால் போடுங்க ஓகேவா ரைட் இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் டிகே ரேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க்கு டிகே ரேட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன் பை டிடி தான் டிகே ரேட்டுன்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டோம் டிஎன் பை டிடி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என்ன எழுதுகிறோம்ல அதுதான் அது டிஎன் பை டிடிங்கிறது டிகே ரேட் ஆறுங்கிறது அந்த டிகே ரேட் அப்போ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இதை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டி டிகே நம்பர் ஆஃப் டிகே பர் யூனிட் டைம் நம்பர் ஆஃப் டிகே பர் யூனிட் செகண்ட் அப்படிங்கிறது எழுதி நம்பர் ஆஃப் டிகே பர் யூனிட் செகண்ட் எழுதியிருப்பாங்க எழுதிட்டு முடிச்சுருங்க இது வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் மாடல் இருக்கும் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் ஆஃப் டிஎன் பை டிடி உங்களுக்கு தான் டிஎன் பை டிடினா என்னன்னு தெரியுமே லேம்டா எகன் இங்கே போட்டிருக்கோமே அதை எப்படி அதை எடுத்து அப்படியே இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதான் டிகே ரேட் கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க டிஎன் பை டிடியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் லேம்டா எண் அதை எடுத்து அப்படியே இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா எண் மாட் எடுத்தால் மைனஸ் போயிடும் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வெறும் லேம்டா எண் புரிஞ்சுதான் ஸோ இது வந்து அனதர் ஃபார்ம் சரி இது ஒரு ஓரமாக வச்சுக்குவோம் இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா அப்படியே வச்சுக்கோம் என்னோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை என் நாட் என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது என் ஈக்குவல் டு என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின் கண்டுபிடிச்சோமா அதை எடுத்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்த பாருங்கள் இதை வந்து நான் என்னவா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் நாட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி அப்போ ஆர் நாட்டை நான் தனியாக எழுதி காமிக்கிறேன் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா என் நாட் பாருங்கள் ஆர் நாட்டுக்கு பதில் என்ன வச்சுருக்கணும் அதை அப்படி எழுதிட்டேன் இதுவும் அனதர் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் லாஸ்ட்டில் கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க திரும்பவும் ஆர் ஈக்குவல் டு லேம்டா என் ஸோ டிகே ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டிகே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க ஸோ த டிகே ரேட் இஸ் டிக்ரீஸஸ் இது டிக்ரீஸ் ஆனால் இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் டிகே ரேட் டிக்ரீஸ் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதணும் இதோட முடிஞ்சது இந்த கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதுனாலே ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நான் இங்கெல்லாம் எழுத சொன்னோம் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் இங்கே டிகே ரேட்டோட டெஃபினிஷன் எழுதணும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி எழுதி முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் ஃபஸ்ட் லைனில் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் சைன் ஏன் வருதுன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட்டாக அந்த அந்த கிராஃபையும் மறக்காமல் போட்டுருங்க ஓகே ரைட் இதெல்லாம் போக இது முடி போதும் ஃபைவ் மார்க்கு இப்போ அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் டூ மார்க் வந்து கீழே இருக்குது இந்த கொஸ்டின் கீழே இருக்கும் டிஃபைன் கியூரின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேள்வி டிஃபைன் கியூரி ஸோ ஏன்னா இந்த ரேடியேட்டிவே கண்டுபிடிச்சது வந்து பெக்குரல் அப்படிங்கிறவங்க பெக்குரலை ஓவர் கம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது ஐ மீன் அவருடைய ஐடியாஸ் வச்சு சிறப்பாக கண்டுபிடிச்சது யாருனா கியூரி ஸோ அதனால் கியூரியே டெஃபினேஷன்ஸாக கேட்குறாங்க டூ மார்க்கில் அடிக்கடி ஸோ ஒன் கியூரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரோ டென் பெக்குரலுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் கியூரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட்
பவர் இன்டு டென் பவர் டென் பவர் டென் டிகேஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி செதிவடைங்கிறது மாதிரி ஒன் கியூரியை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டெஃபினேஷனை கரெக்டாக எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம் ஃபிசிக்ஸில் அடிக்கடி அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கல அதெல்லாம் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க